వైనేసు క్రీస్తు నామంలో ఆయా ప్రాంతాలలో ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మీ అందరికీ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను పిల్లరా ఒక ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యవాదం లేక మనం వెళ్దాము పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తండ్రి ఏ దినమును కూడా మీ మాటలు వినటానికి మాకు కృప చూపెట్టినందుకు స్తోత్రాలు ఈ మాటలు ఏ స్థలాల్లో వింటూ ఉన్నారో వారందరినీ ఆశీర్వదించండి ఈ మాటలు వారి హృదయాలలో పలింప చేయండి ఘనతా మహిమలు మీకే చెల్లించుకుంటూ ఏ సయ్య ఘననామంలో దేన మనసుతో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం పరలోకం తండ్రి ఆమెన్ పిల్లరా అన్నాడు ఇస్రాయేలీలు ప్రజలు ఐగుప్తి దేశములో బానిసత్వంలో నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నారు వారిని విడిపించటానికి మోసే ఒక నాయకుడుగా ఐగుప్తి దేశానికి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆయన వెళ్ళి ఆ ప్రజలను అందరినీ కూడా విడిపించుకొని వస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే విడిపించుకొని వస్తూ ఉన్నాడో ఆయన ఎంతగానో ఆ ప్రజలందరూ కూడా వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో వెనకాల పరో సైన్యం తరుముకొని వస్తూ ఉంది ఈ పక్క చూస్తే సైన్యము ఈ పక్క చూస్తే సైన్యము వెనక చూస్తే సైన్యము ముందు చూస్తే ఎర్ర సముద్రము అడ్డముగా వచ్చేసేది ఆ సమయంలో ప్రజలందరూ కూడా వ్యతిరేకంగా మోసే పైన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఐగుప్తిలో సమాధులు లేవా ఈ అరణ్యంలో సమాధి చేయటానికి తీసుకొని వచ్చావా అని ప్రజలు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు యహోవా కార్యములు మీరు ఊరికని నిలబడి చూడండి అని చెప్పి దేవునికి ఎప్పుడైతే ఆ ఎర్ర సముద్రం దగ్గర ప్రార్థన చేశాడో వెంటనే దేవుడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు చూడండి నిర్గమ కాండం పద్నాలుగు అధ్యాయము పదహైదు వచ్చిన భాగములో కానీ మనం చదివినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది అంతలో యహోవా మోసేతో నీవేళ నాకు మొరపెట్టుచున్నావు సాగిపోవుడి అని ఇస్రాయలతో చెప్పము ఈ రోజున మనకు ధ్యానము నిమిత్తమై దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం ఏమిటో తెలుసా సాగిపోండి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ముందర భయంకరమైనటువంటి ఎర్ర సముద్రం అడ్డముగా ఉంది ఇట్లా వెళితే శత్రు సైన్యము ఎట్లా వెళితే శత్రు సైన్యం వెనకాల చూస్తే శత్రు సైన్యం ముందు చూస్తే ఎర్ర సముద్రం ఈ ప్రజలను దేవుడే చెప్తున్నాడు సాగిపోండి అంటే దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఆ సముద్రము కూడా మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేదు మీరు సాగిపోండి అన్నాడు దేవుడు ఎప్పుడైతే ఈ మాట మాట్లాడాడో ప్రజలు ముందుకు సాగారు సముద్రం ఏమైపోయిందంటే రెండు పాయలుగా చీలిపోయినట్లుగా మధ్యలో ఆరిన నేల కనిపించినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని ప్రజలారా ఒక్కొక్కసారి ఆత్మీయుని జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి భక్తుని జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి దైవ సేవకుల జీవితంలో మన ముందు భయంకరమైనటువంటి ఎర్ర సముద్రం లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి మనల్ని పూర్తిగా ముంచివేయటానికి ప్రయత్నించేటువంటి శోధనలు ఎన్నో ఉంటాయి ఆ శోధనలను చూడద్దు సాగిపో అని పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నువ్వు సమస్యను నువ్వు చూస్తే సమస్యలో నీ జీవితం పతనం అయిపోవచ్చు ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు సమస్యను చూడకుండా ఆ పక్కలో ఉన్నటువంటి దేవుని చూడు ఆ సమస్య నీకు చాలా చిన్నదైపోతుంది 
ఎర్ర సముద్రము కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సాగిపోయారో ఆ ప్రజల ఎదుట దేవుని ప్రజల ఎదుట నిలవలేక రెండుగా చీలిపోయినట్లుగా రెండుగా చీలిపోయి ఆరిన నెల కనబడినట్లుగా వారు ఎంతో సుఖంగా క్షేమంగా సంతోషంగా వారు ప్రయాణం కొనసాగుతూ ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాము ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా ఎదురయ్యే పరిస్థితుల మధ్యలో నీ జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి అవమానాల మధ్యలో నీ జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్ట నష్టాల మధ్యలో అనారోగ్యపు మధ్యలో నీవు వాటిని చూడద్దు నువ్వు దేవుని చూడు వాటిని చూడకుండా నువ్వు సాగిపోతూ ఉండు ఆటోమేటిక్గా నీ సమస్యలన్నీ కనుమరుగైపోతాయి నీ సమస్యలన్నీ నీ ఎదుట నిలవకుండా ఆ సమస్యలే ఓడిపోతాయి ఎప్పుడైతే సాగకుండా ఈ సమస్య నన్ను ఏం చేస్తుందో ఈ కష్టం నన్ను ఏం చేస్తుందో నా కుటుంబాన్ని ఏం చేస్తుందో నా భార్యని ఏం చేస్తుందో నా పిల్లలను ఏం చేస్తుందో సమస్యలను చూసి నువ్వు భయపడిపోయావు అంటే నువ్వు ముందుకు సాగటానికి నీకు అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఈ మాటలు వింటూ ఉండగా ధైర్యము తెచ్చుకొని నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండు వెను తిరగద్దు పక్కకు చూడద్దు మనుషులను చూడద్దు సమస్యను చూడద్దు దేవుని చూస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండు ఆటోమేటిక్గా ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలు అయిపోయినట్లుగా నీ సమస్యలన్నీ కూడా రెండు పాయలుగా మార్చబడిపోవును గాక జరిగిపోతాయి వాస్తవానికి ఎందుకంటే బైబిల్లో ఆధారాలు చాలా ఉన్నాయి మనకు వాటన్నిటిని కూడా ధ్యానం చేయటానికి మనకున్న సమయం సరిపోదు కనుక ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఆ మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీకు బాగా తెలిసినటువంటి విషయము అదేమిటంటే ఏసయ్యను పట్టుకొని కొట్టారు ఆయన సిలువు కప్పగించేశారు సిలువు కప్పగించినప్పుడు అందరూ కూడా ఆయనను కొట్టి సిలువు కేశారు శుక్రవారపు రోజున ఆయనను సమాధి చేశారు అయితే ఆ సమాధి పూర్తిగా తొలిపించినటువంటి సమాధి ఆ రోజున బ్రతికున్న రోజులలో ఏసయ్య చెప్పాడు మనుషుల చేతికి నన్ను నేను అప్పగించుకుంటాను వాళ్ళు నన్ను పట్టుకుంటారు కొడతారు సిలువు కేస్తారు నేను మూడో రోజున మృత్యుంజయుడై లేస్తానని ముందుగానే ప్రభు చెప్పాడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు ఆ రోమిలు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకొని సమాధి చేయబడినప్పుడు సమాధికి ఒక పెద్ద రాయి దొర్లించి దాని సంఖ్యలతో బంధించి ఉన్నారని చరిత్ర చెప్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే వీడు అన్నమాటుగా లేస్తాడేమో లేచేస్తాడేమో ఇది బంధించేస్తే రాలేడు కదా అన్నటువంటి వాళ్ళు ఆలోచనలతో వారు సంఖ్యలతో బంధించేశారు ఆదివారపు రోజున ఉదయకాలమే కొంతమంది స్త్రీలు ఆ శవానికి సెంటు రాతామని సెంటు తీసుకొని సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకొని సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళకు తెలుసు అది పెద్ద బండరాయి కదా ఆ పెద్ద బండరాయిని ఎవరు పొరులిస్తారు అంత పెద్ద రాయి ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు తెలిసిన కూడా స్త్రీలు అక్కడ ఎవరు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు లేరు అని కూడా తెలుసు సహకరించే వాళ్ళు లేరు అని తెలుసు ఆయన అంత పెద్ద రాయి ఉండినా కూడా లెక్క చేయకుండా వారు నేరుగా సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ప్రిలరా రాయి ఉండేది తెలుసు దాన్ని పొరిలించే వాళ్ళు లేరు తెలుసు అయినా వారు ప్రయాణం కొనసాగుతూ ఉంది కొనసాగుతూ ఉంది మార్గ మధ్యంలో కూడా ఈ మాటలు చెప్పుకొని వెళుతూ ఉన్నారు మనకి ఎవరు ఆ సమాధి రాయిని పొరిలిస్తారు అని చెప్పుకొని వెళుతూ ఉన్నారు అయితే ఎవరు లేరు కదా ఎవరినన్నా తీసుకొని వెళ్తాం కదా అని వారు అనుకోలేదు వారు ఎవరిని పట్టించుకోలేదు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారంతే వారు ఎవరిని పట్టించుకోలేదు ముందుకు సాగిపోతున్నారంతే సాగిపోగా సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళారు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు ప్రమేయం లేఖని సమాధి రాయి పొరిలించబడి ఉన్నది నా పిల్లరా లోపలికి వెళ్ళారు అప్పటికే యేసుక్రీస్తు లేచాడు 
నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నాను అంత పెద్ద బండరాయి పొరిలించినా కూడా మనకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కావాలని వెతకలేదు వాళ్ళు ఆ బండరాయి నువ్వు చూడలేదు నేరుగా వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే ఏ సైకు మేము చెడు రాయాలి అంతే వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళ ముందున్నటువంటి అడ్డు ఏమైపోయిందంటే దొర్లించబడిపోయినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రీతిగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పగలిగితే అనేక విషయాలు అడ్డులు వచ్చినప్పుడు వాటిని చూడలేదు కొంతమంది ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని చూడలేదు కొంతమంది ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు వాటిని చూడలేదు వాటిని చూస్తే మనం ఓడిపోతాం వాటిని కాకుండా మనం సాగిపోతూ ఉండాలి మనం ప్రభును చూస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సమస్యలన్నీ కూడా వాటంతకు అవి పక్కకు తప్పుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి నా జీవితంలో నేను అనుభవించాను కాబట్టి అనుభవించే మాటలు మీకు నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను నా ప్రియులారా మీ ముందు కూడా ఎర్ర సముద్రము లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయేమో ముందు బండరాయి లాంటి భయంకరమైనటువంటి శోధనలు ఉన్నాయేమో మీ ముందు మీరు వాటిని చూడద్దండి మీరు సాగిపోతూ ఉన్నండి ప్రభువును మాత్రం చూడండి ఈరోజు కూడా చాలా మంది ప్రపంచ దేశాలలో కరోనా వైరస్ జ్వరబడి దాని ద్వారా ఇది ఒక పెద్ద ఆటంకమని ఎంతో మంది దాన్ని చూసుకొని కలవరపడుతూ ఈ రోజు ఏం జరిగిందో నిన్నేమి జరిగిందో రేపేమి జరుగుతుందో దానే చూసుకొని ఉన్నారు మీరు కరోనా వైరస్ను చూడద్దండి మీరు సాగిపోతూ ఉన్నండి పక్కలో ఏ సయ్యను చూడండి ఈ వైరస్ నేను ఏమి కానీ చేయలేందో ఎర్ర సముద్రమే ప్రజలను ఏమి చేయలేకపోయింది పెద్ద బండరాయి ప్రజలను ఏమి చేయలేకపోయింది ఈ చిన్న కరోనా వైరస్ కూడా నిన్ను నీ జీవితాన్ని ఏమి చేయలేందో నువ్వు ఏ సయ్యను చూసినప్పుడు కాబట్టి ఈ వైరసే కావచ్చు నీ ముందున్నటువంటి అప్పులే కావచ్చు నీ ముందున్నటువంటి నిందలే కావచ్చు నీ ముందున్నటువంటి అవమానాలే కావచ్చు నీ ముందున్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులే కావచ్చు నీ ముందున్నటువంటి శత్రువులే కావచ్చు నీ ముందున్నటువంటి దరిద్రతే కావచ్చు నీ ముందున్నటువంటి ప్రతి సమస్యలు నీకు అడ్డుగా ఉండినా కూడా వాటిని చూడద్దు నీకు సాగిపోతూ ఉండు ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ కూడా నీ నుంచి కనుమరుగైపోతాయని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు నేను ప్రకటించే యేసు క్రీస్తు సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు ఈ మాటలు వింటూ ఉండగా నీవు ధైర్యం తెచ్చుకో నెమ్మదిగా నీ ఉండటానికి ప్రయత్నించు నీ ఆత్మీయ జీవిత యాత్రలో నువ్వు ముందుకు సాగిపోతూ ఉండు వచ్చే సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి నీ ముందు వాటంతా అవే పరిగెత్తి పారిపోతూ ఉంటాయి దయచేసి మాటలు వింటూ ఉండగా ధైర్యపరచబడు కళ్ళు మూసుకుందాము ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి ఎంతవరకు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు మీకు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు ఎంతోమంది ఆటంకాలు ఉన్నాయని సమస్యలు ఉన్నాయని సమస్యలు చూసుకొని వారు ఆత్మీయ జీవిత యాత్ర ఆగిపోతూ ఉంది ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడిన మాటలను బట్టి ప్రతి వారి హృదయాలలో ఒక ధైర్యము నెమ్మది సమాధానం మీరు కలుగు చేసి యాత్రలో ఎప్పుడు ముందుకు సాగిపోవటానికి కృప చూపెట్టమని ఘనత మహిమలు మీరే పొందమని ఈ మాటలు ప్రజలలో ఫలింప చేయమని ఏ సయ్య గణనామంలో దీన మనస్సుతో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం పరలోకపు తండ్రి ఆమే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునిగాక మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మీకు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను